मैडम आपने सुन छे टिकट आछे आ टाका टिकटे टाका छड़ा ट्रेने उठे पड़ेसिस उठे दाड़ा ओठ टाका टिकट नहीं ताहुले बेहतर चलना आमी तो नारी ही नहीं आमी और धो नारी ताय चल चल मैडम मैडम बोलूँ कुताह छाड़ वो की लाख जे मैडम आशुन ना उड़ा ऑटो चला दे पड़े ना हमारे ऑटो ये से बोसून ना मैडम ये शोरो ना अरे आमी यहाँ कोन स्टेशन है आची तुम्ही ट्रेनर आवाज़ सुनते बच्चो ना ये ही हीरो चल बोल नो बोल चल ना पैसेंजर चले से रखलाम चलो पड़े कोता भी आवार फोन कर चे अरे आगे ही तो बोल लाम तो माँ के ऑटो तो ही आ चुना तुम यहाँ तो शंदो करो क्या न बोलो तो मुने हो चुके तुम्हें मिथ्ये बोलो आमा को तो विश्वास करो तो माँ के विश्वास अरे तुम्हें फोन रखो बार बार फोन कर बे ना ये भाभे शंदो को ले एक दिन मारा जावो अभी तो वो क्या मेरे फिर अरे पौरे फोन कोची हेलो हेलो सिग्नल पाची आमर को तो विश्वास कुछ छोड़ना क्या ना? शोध भी बोलो, को था तुम्हीं, को था जाचो, कार्शंगे चौक चल चल तुम्हारे। कार्शंगे फोस्टी नोस्टी कोट चीना, अये सिग्नल खुलेगा चे फोन रखो, पुलिस देख ले फाइन धोरी है देवे, फोन रखो। AP zero nine P one eight five seven पुलिस से गाड़ी पीछोंने एक औजारा बेकती बम रखे गए थे एम उन टक खबर पावा गए थे ये शुचना टा आम्रा आमदेर एफएमएड दारा पुलिस सर काचे पहुँचे दिते चाहिए थी स्टॉप द व्हीकल गाड़ी पीछे लगता बैग आजे सर कालो रंगेर बैग आजे बम स्कॉट पटन तारा तारी बोल खबर सर ये बैगे कोनो बम नहीं ब्रेकिंग न्यूज़ पुलिस शेर गाड़ी पे छोड़े झोलनो बैग थे कि बम नॉय दो टो काटा मानुषर माथा पावा गया थे निहोतो दर मोते एक जोन ट्रेनर टीटी नाम तिरुपोती और एक जोन के शिटा जनर जोनो कॉटू टीवी देखी स्तुई ये चांदी है ना ब्रेकिंग न्यूज़ दीतियों माथा टा टीवी न्यूज़ एंकर प्रभा करेड ये होता गुलो शहर बाशी के आतों के मुद्दे रखे थे सर 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 एक अवॉर्ड टाइम यहाँ कोनी जानते पड़े ची ऑपरेशन शेयर कोनो नेता होग बाकी कोनो रिपोर्टर शे जेखाने ही लुके था कोग ना करो आमर हाथ थे के बांसते पार बिना Any clue? Yes, yes sir. I'm going to take a look. Zoom. Koro. Oh. 
Honor. এই ভিডিওটাই একমাত্র ক্লু আমাদের কাছে একটা হাত আর একটা অটো অটোওয়ালাকে অলরেডি ডেকে পাঠিয়েছি সারা আমার নাম দারিকা সরি স্যার আমি গত পাঁচ বছর ধরে অটো চালাচ্ছি তোর অটোতে যে ছিল সে একজন ক্রিমিনাল তুই ওকে চিনিস নাকি আমি কিছুই জানি না স্যার আমি তোকে চিনিও না আরে কি করছো কি ওদিকে তুমি সন্দেহ করছো এদিকে পুলিশ সন্দেহ করছে আমি এখন থানায় আছি আমি আগে তোমাকে সামলাবো না এদের প্রশ্নের উত্তর দেব সরি স্যার ওই দিনও আমি বইয়ের সঙ্গে ঠিক এরকম ভাবে কথা বলছিলাম স্যার ও কোথা থেকে এসেছিল আমি কিছুই জানি না স্যার বলল চন্দননগর যাব আমি মিটার চালু করে প্যাসেঞ্জার তুললাম কিন্তু ও মাঝ রাস্তাতেই নেমে গেল ব্যাস এইটুকুই জানি স্যার ও কেমন দেখতে ওকে দেখলে চিনতে পারবি হ্যাঁ চিনতে তো পারবো কিন্তু স্যার বারবার বইয়ের ফোন আসছিল তাই ভালো করে দেখতে পাইনি ওকে চিনতে পারবো না স্যার মিস্টার সেন স্যার এই লাইসেন্স আর পেপার রেখে একে ছেড়ে দিন यस স্যার স্যার গাড়ির কাগজ না থাকলে তো আপনারাই চালান কাটবেন কাটবো যতক্ষণ পর্যন্ত তুই ওকে খুঁজে নিয়ে না আসবি ততক্ষণ পেপার পাবি না স্যার স্যার আমার লাইসেন্সটা তো দিন স্যার চল 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 স্যার 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 দিয়ে দিন এত জঘন্য ফোন কোন মহিলা করেছে সারা শহর তন্ন তন্ন করে খোঁজো মহিলা কে আমার চাই এই তোর অটোতে দুজন ওর অটোতে দুজন একটা অটোতেই সবাইকে নিয়ে জানা ও চলে এলে ও সবাইকে নিজের অটোতে নিয়ে নেবে আরে দেখো ও তো এসে গেছে আরে আরে আমি আগে বসবো আগে আমি বসবো চলো 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 আগে বসবো আমি আমি আগে দেখি চলো চলো জানকি বেবি আমার কাছে গাড়ি আছে কিন্তু তোর অটোতে বসলাম কেন জানি পেট্রোলের দাম বেড়ে গেছে তো আরে নটি তোর গন্ধ আমার খুব ভালো লাগে ভালো কথা জানকি বেবি সন্ধ্যাবেলা এসে পিক করে নিও বাই তুই অপেক্ষা করতে থাকিস এই অটো এই ভেতরে যা না राग हमारे पुरुष क्यों बनालो ना हे भगवान सामने নমস্কার কে তুমি অর্ধ নারী আমরা সবাই অর্ধ নারী তোর নামটা বল অর্ধ নারী ওহো তোর বিয়ে হয়েছে নাকি তাহলে হয়েছে নাকি কি বলছেন সেটা তো ঠিক নয় আজকাল সব ছেলেরা প্যান্ট শার্ট ছেড়ে আমাদের মতো শাড়ি পরছে শাড়ি পরে আমাদের মতো পয়সা কামাতে চাইছে আমাদের কোনো ইজ্জতই নেই দাঁড়াও দাঁড়াও আমার কথা তো একবার শোনো অর্ধ নারী আমাদের সমাজের গানটা তো একবার গাও গাইব কি আর এমনের কথা 
পাই না পাই না মনের মানুষটাকে আমাদের চিহ্নটা দেখাও হ্যাঁ তোর চলা ফেরা হাফ ভাব সমস্ত কিছু তো অর্ধনারীর মতোই স্বাগত জানাও দারুন তোমার মুখের গড়ন চাল চলন সব ঠিক তুমি সত্যি অর্ধ নারী চলো তাহলে সবাই অনুষ্ঠানের আয়োজন করি ভালো করে স্নান করা দিদি অর্ধনারী এই অর্ধনারীকে তিলক লাগিয়ে স্বাগত জানাও অর্ধনারী এবার এই ফুল দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে প্রণাম করো সবাই অর্ধনারীকে আশীর্বাদ দাও এই শুনো শুনো পুলিশ এসছে পুলিশ পুরো বোতল খালি করে ফেলেছে কিন্তু এক ফোটাও নেশা হয়নি মনে হচ্ছে না যে আজ আমার নেশা হবে একটু কি হয়েছে সাহেব একটা মার্ডার কেস নিয়ে খুব ঝামেলায় আছে খুনির কোনো ক্লু খুঁজে পাচ্ছি না আমরা কোনো কাজের না এই সব কথা বলে বড় অফিসাররা আমাদের গালাগাল দিচ্ছে টেনশন এত বেড়ে গেছে যে এখানে এসে মাসাজ করি একটু রিল্যাক্স হতে চাইছি হ্যাঁ একদম ঠিক করেছেন আমরা আছি তো আপনার সেবার জন্য আমরা আপনাকে সাহায্য করব। আমাদের হাতে জাদু বুঝবেও হ্যাঁ ঠিক বলেছো দিদি এই তোরা দুজন চুপ কর অর্ধ নারী অর্ধনারী আজ এই সাহেবকে তোমার হাতে জাদু দেখাও এমন জাদু করো যেন কোনোদিন ভুলতেও না পারে এটা তোমার টাকা তুমি রেখে দাও রেখে দিন না আমার মতোই কোন মানুষের কাজে লাগবে এটা
আরে এতে তো লোকে টাকা বা গয়না রাখে এ তো দেখছি বিছে রেখেছে তাই তো দিদি আমার একটা রোগ আছে আমি ঘুমিয়ে পড়লে আমি কখন উঠব আমি নিজেও জানি না আমি যাতে গভীর ঘুমিয়ে না পড়ি সেই জন্য এগুলো রেখেছি তো কেন এই ভাবে এভাবে বিচে হুল ফোটাচ্ছে তোমার লাগছে না এদের বিষ আমার জন্য মধুর মতো আমার ঘুম আসছে না তোমরা গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো কি করে ঘুমাবো আমাদের ঘুম মাথায় উঠে গেছে এসব দেখে মানে ওকে শুধু দিনে ঘুমায় আর রাতে ঘুমায় না চলো চলো হ্যালো ডার্লিং কোর্ট থেকে আসছো নাকি হ্যাঁ কেউ বলেছিল যদি বেল করাতে পারি তাহলে টাকা দেবে দেখাও সব সময় টাকার গল্প করো টাকা নাও আর সব টাকা নিয়ে বউকে দিয়ে দাও কখনো কি একবারও আমার হাতে টাকা নিয়ে এসে দিয়েছো আরে কি করব আমার বউ আজকাল রোজ নিউজ পেপার পড়ে কোন নেতার উপরে কি কেস চলছে আর কোন বেল হলে কত টাকা আসবে এই সব হিসেব নিকেশ ওর আগে থেকেই করা থাকে কিন্তু শোনো কোনো কেস যদি ওকে না বলে ডিল করি না সেই টাকা দিয়ে আমি তোমায় সেটেল করে দেব তুমি সব সময় একই কথা বলো আমি বেচারি সব সময় শুনে যাই আরে ভরসা রাখো ডার্লিং নিচে অর্ধনারী এসেছে না ওকে ওপরে পাঠিয়ে দাও কে এসেছে আমার জন্য একটা কেসে ডিল করবে বললে না তো সেই কেসটা আমি দিচ্ছি নমস্কার সাহেব তোমার কেসটা কি ওই যে মন্ত্রী সুরেন্দ্রবাবু রয়েছেন না এয়ারপোর্টের কাছে ওনার অনেকখানি জমি রয়েছে সেটার থেকে তিন কাঠা জমি উনি আমায় দিয়েছিলেন আর কি বললে মন্ত্রী সুরেন্দ্র ও আজ পর্যন্ত কাউকে একটা টাকাও দেয়নি আর তুমি বলছো এক একর জমি তোমার নামে করে দেবে এইসব গল্প ওকে শোনাও আমাকে নয় আমি শুনতে পারলি সাহেব আমার কাছে ডকুমেন্টস আছে ওহো তো তুই আমাকে ডকুমেন্টস চেক করতে বলছিস ওহো সাহেব আমি মিথ্যে বলছি না আমাদের মতো অর্ধনারীদের হাতে মাসাজ খাওয়ার অভ্যেস আছে ওনার আমার হাতে যতক্ষণ না মাসাজ নিচ্ছেন ওনার ঘুমই আসে না একদিন সকাল বেলার কথা আমায় বলতে লাগলেন আমি সবার জন্য অনেক কিছু করেছি তুই আমার এত বছর ধরে সেবা করছিস তাই আমি তোর জন্য কিছু করতে চাই তখন ওই তিন কাঠা জমি আমার নামে উনি রেজিস্টার্ড করে দিলেন খুব মহান উনি কিন্তু ওনার কাছে একজন লোক কাজ করে খুব বাজে এলাইয়া নাম ওনার সাহেব আমায় দুর্বল পে আমায় সব সময় ধমকি দিতে থাকে বলে দু লাখ নিয়ে নে আর ওই জমিটা আমার নামে করে দে বলুন আমি কি করব এবার সাহেব এক কাঠার টাকা আমায় পাইয়ে দিন আর বাকি দু কাঠার আপনি রেখে দিন আপনার নামের পুজো করব আমি ঠিক আছে কাল কোর্টের পর আমি নিজে গিয়ে দেখে আসতে চাই তারপর বাকি কথা বলবো অনেক ধন্যবাদ সাহেব মেম সাহেব আপনার এই উপকার আমি কোনো দিনও ভুলবো না ওঠো আর এটা কি করছো আমি তোমার কাজ করিয়ে দেব এখন তুমি যাও ঠিক আছে মেম সাহেব এখন তো কিছু বলুন স্যার আমার বরকে কবে খুঁজে পাওয়া যাবে সে কি আদৌ বেঁচে আছে স্যার আমার বর নিখোঁজ আজকে কত দিন হয়ে গেল আপনি একটা না একটা অজুহাত দিয়ে প্রতিদিন আমায় ফিরিয়ে দেন প্রেসেও যেতে বারণ করেন খুঁজে বের করা হবে উনি একজন পুলিশ আমাদের ডিপার্টমেন্টের একজন কদিন একটু ধৈর্য ধরুন ম্যাডাম আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না সত্যি করে বলো 
তোমার মাসাজে কি জাদু আছে নাকি আমি দারুন মাসাজ করি সাহেব তাহলে তো তোমার হাতের মাসাজ নিতেই হচ্ছে আমাকে তারপর তোমার জমির ব্যাপারে ভাববো আসুন হ্যালো কোথায় আছ তুমি আমার লাইফ সেটেল হয়ে যাবে সুরেন্দ্র ঠিকই ছিল সত্যি তোমার হাতে জাদু আছে দেখছি আরে আমি তো বলতামই তুমি ছিলে না শ্মশানগড় আমরা ঠিক সময় না পৌঁছলে তুমি লরি বা বাসের নিচে চাপা পড়ে মোট ঠিক বলেছো দিদি ওর কপাল খুব ভালো দারুন কপাল হ্যাঁ ঠিক বলেছো এই এর আবার কি হলো কোথায় চলো আমরা কি করবো ছাড়ো না আমাদের খবর সত্যি প্রমাণিত হলো এই মার্ডারের পেছনে পুলিশের হাত আছে আর তার প্রমাণও রয়েছে পুলিশের গাড়িতে যখন লাশ পাওয়া গেছে তার মানে পুলিশের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক তো থাকবেই আমি 
স্যার আপনার থানায় গাড়ির মধ্যে একটা বডি পাওয়া গেছে এই ব্যাপারে আপনার কি বক্তব্য বলুন স্যার জাজের মার্ডার কেসে পুলিশের কি কোনো রকম সম্পর্ক আছে স্যার আপনি এর কি উত্তর দেবেন শুনুন এই জাজের মার্ডারের সাথে পুলিশের কোনো সম্পর্ক নেই এটা একটা প্রি প্ল্যান মার্ডার আর পুলিশকে ফাঁসানোর জন্য এই খুনটা খুব ঠান্ডা মাথায় করা হয়েছে যদি নো পার্কিং এ কোনো গাড়ি থাকে তাহলে নিয়ম হলো ট্রাফিক পুলিশ এটাকে স্টেশনে নিয়ে আসবে প্লিজ বিষয়টা কত জটিল করবেন না ইনভেস্টিগেশন এখনো চালু আছে খুব তাড়াতাড়ি খুনিকে ধরে ফেলবো আমরা এখনো পর্যন্ত যা খবর পাওয়া গেছে সেটা অনুযায়ী খুনি মার্ডার করার সময় কোনো মেয়ে দেখিস নি নাকি ক্যামেরাতে বন্দি করেছে শুধুমাত্র তাই নয় খুনি ওই ভিডিওটা ইউটিউবে আপলোডও করে দিয়েছে চলুন আপনাদের দেখাই ওই ভিডিওটা শরীর হঠাৎ করে খারাপ হয়ে গেছে আর ওনার শরীরের সুস্থতার জন্য ওনাকে ফ্লাইটে করে ট্রিটমেন্টের জন্য বিদেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ পরিবার কল্যাণ মন্ত্রালয়ের মন্ত্রী এম এস ধর্মা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই রাজ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বধর্মের পূজা পাঠ করানো হচ্ছে আরে শোনো শোনো সি এম এর অবস্থা খুব খারাপ তার মানে আমার সি এম হওয়ার রাস্তা একেবারে খুলে গেল এবার আমাকে দেখতে হবে আমার কপালে কি লেখা আছে এই একজন ভালো জ্যোতিষীকে এক্ষুনি ডেকে নিয়ে আয় যা তাড়াতাড়ি যা শুনুন শাস্ত্রীজি আপনি যে কোনো উপায়ে গ্রহ বা নক্ষত্রের অবস্থান বদলে ফেলুন যাতে আমার কপাল খুলে যায় আমাকে সি এম হতেই হবে তার জন্য আমাকে কি করতে হবে সেটা বলুন মহোদয় আপনার কুণ্ডলীর চক্র সি এম এর কুণ্ডলীর চক্রকে ঘুরিয়ে দেবে এটাই হবে কিন্তু 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 কি করছেন কি করতে হবে সেটা বলুন আপনার রাহু গ্রহ রাস্তা বদলিয়ে একটু বিপথে চলে যাচ্ছে বেশি কিছু না একটু শান্তি পাঠার ব্যবস্থা করলেই হবে শান্তি এক্ষুনি ডেকে পাঠান না ওকে একটু পুজো করে বাড়ি পাঠিয়ে দেব। মহোদয় ব্যাপারটা বুঝুন স্ত্রী আর পুরুষ দুজনেই আছে এরকম কোনো অর্ধনারীশ্বর কাউকে ডেকে যদি পুজো করাতে পারেন আর ও সমস্ত মনের ইচ্ছেও পূরণ করতে পারেন তাহলেই আপনার সিএম পোস্ট পাক্কা আরে আপনি বলুন দশটা কেন একশোটা মেয়ে পেয়ে যাব কিন্তু এরকম হাফ টেকনোলজি কোথা থেকে জোগাড় করব আপনি চিন্তা করবেন না স্যার আমি সমস্যার সমাধান সহজেই করে দিতে পারবো মনে হচ্ছে তুমি ওদের সাথে ওঠা বসা করো না মানে ওদের কোনো দরকার পড়লে ওরা আমার কাছেই আসে স্যার ওদের কোথায় ডাকতে হবে আপনি বলে দিন আমি ডেকে নেব স্যার আরে কত বড় বাংলো আরে রাজা শাস্ত্রীজি এদের কাণ্ড কারখানায় আমার শরীরের ভেতরটা কেমন করছে ওইসব ভাবলে তো আসল কাজ হবে না স্যার সব অর্ধনারীশ্বর নিজের জায়গা গিয়ে বসে পড়ো যাও 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 আরে পন্ডিতের কথা তো শোনো একবার বলো তোমার কি ইচ্ছে আমার ফিল্ম স্টার প্রভাসকে খুব ভালো লাগে একবার ওর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন না আমাকে হ্যাঁ প্লিজ এমনিতে তো ও তোমার সাথে দেখা করবে না কিন্তু যেখানেও শুটিং চলছে আমার লোক তোমাকে নিয়ে যাবে বাকি ব্যাপারটা তুমি সামলে নিও আমার এতেই হবে যাও তুমি সি এম হবে বলো না তোমার কি চাই বলো না তোমার কি লাগবে লজ্জা কেন পাচ্ছ বলো না কি লাগবে 
আরে জিজ্ঞেস করছে যখন বলো যা চাইবে সব পেয়ে যাবে আপনি দেবেন তো সত্যি হ্যাঁ হ্যাঁ এর সঙ্গে আমার বিয়ে করিয়ে দিন হ্যাঁ হাফ টেকনোলজি হয়ে আমার ছেলেকে বিয়ে করবে হ্যাঁ শ্বশুর মশাই এখন থেকেই আমাকে শ্বশুর মশাই বলছো সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে নাকি হতে চান না হ্যাঁ হবো 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 তাহলে বিয়ে করিয়ে দিন না ঠিক আছে তুমি যখন চাও আমি বিয়ে ফিক্স করছি বাবা আপনার পদের জন্য আপনি তো সংসারের সমস্ত নিয়ম ভেঙে দেবেন কি শ্বশুর মশাই আমার শত্রু অন্য কথা লুকিয়ে নেই আমার ঘরেই রয়েছে আমার ছেলে হয়ে চাই না আমি সিএম হই দেখো বাবা যদি তোমার বাবা সিএম হয়ে যায় তাহলে তো লাভ তোমারই হবে আর এই বেচারি তো তোমাকে শুধু বিয়েই করতে চাইছে কি বাবার জন্য এটুকু করতে পারবে না তুমি তুমি কি বলছো সেটার ফল বুঝতে পারছো আর্ধ নারী তুমি তো আমাদের সমাজের নাম বদনাম করছো ভালোবেসে দুটো মিষ্টি কথা কি বলে ফেলে যে তুমি তো অনেক কিছু চেয়ে বসেছো ওর ছেলের উপর নজর দেওয়ার কি দরকার তোমার শোনো এর বদলে তুমি অন্য কিছু চেয়ে নিচ্ছ না কেন ঠিক আছে ইচ্ছে বদলে দিলাম ওকে বিয়ে করার কথা বলো না ঠিক আছে বিয়ে নয় না করুক কিন্তু একটা ইচ্ছে পূরণ তো করতেই পারে শুধু একটা রাত আমি এর সঙ্গে কাটাতে চাই বাবা কি বাবা ইচ্ছে পূরণ করতেই হবে আমি শুরু করছি আমার রাজা চলো শুরু করি চুল ঠিক আছে জামা কাপড় ঠিক আছে কপালে টিপও নড়েনি এখনই তো তুমি ভেতরে ঢুকেছিলে আর এত তাড়াতাড়ি তুমি বেরিয়ে এলে আমার কাছেও মন আছে সাহেব যে আমায় পছন্দ করে না তার সাথে আমি থাকি না এই জন্য আমি সিদ্ধান্ত বদলে নিয়েছি আপনি তো সিএম নিশ্চয়ই হবেন কপাল ভালো থাকলে আপনি পিএমও হবেন সাবাস অর্ধনারী সত্যি তুমি মহান অর্ধনারী তোমাকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই পরের জন্মে তুমি যদি মেয়ে হয়ে জন্মাও তোমার সব ইচ্ছে পূরণ করে দেব কথা দিচ্ছি দেখলেন শাস্ত্রীজি অর্ধনারীর মন কত বড় আমাকে পিএম হবার আশীর্বাদ করে গেল এবার বলুন আমাকে আর কি কি করতে হবে সমস্ত ইচ্ছা তো পূরণ হয়ে গেছে আপনার আর বাকি কি থাকবে সুরা সর্বতা নৃত্য নিজের পরিবারকে বাঁচানোর জন্য তুমি আমাকে সাহায্য করেছো এবার যদি নিজের প্রাণ বাঁচাতে চাও তাহলে এই ব্যাপারটা এখানেই ভুলে যাও অর্ধনারীকে ভুলো না আমি চললাম দেখো আমাদের জন্ম ভুল জায়গায় হয়েছে কিন্তু আমাদের বুদ্ধি ভুল নয় এই অর্ধনারী আপনার ছেলেকে পছন্দ করে 
তার মানে তো এই নয় যে ও আপনার ছেলেকে তুলে নিয়ে গেছে আমি জানি তোমরা সোজা কথায় উত্তর দেবে না এদের নিয়ে গিয়ে থার্ড ডিগ্রি দাও দেখবে গর গর করে মুখ থেকে কথা বেরিয়ে আসবে ইউজ ফোর্স টেকনোলজি ও সাহেব তুমি আমাদেরকে ভিতরে পুরে আমাদের থেকে কি বার করবে আমি তো আগেই বলেছি আমাদেরকে যে পছন্দ করে না আমরা তাকে মন দিই না তাও পিছনে পড়ে রয়েছো কোথায় লুকিয়েছি এখানে না এখানে লুকিয়েছি তোমরা যদি আমাদের বারবার ভয় দেখানোর চেষ্টা করো আমরা ভয় পাবো না কিন্তু আমরা বাচ্চা নই আমরাও কিন্তু ভোট দিই এই তোমরা বলো না এইভাবে মাঝরাতে আমাদের সিক্রেট জায়গায় ডেকে আমাদের পুজো করে আমাদের সম্মান দিয়ে হার পরিয়ে আমাদের সাথে যখন ড্যান্স করেছিল তখনই বুঝে গেছিলাম তোমরা সবাই চিটিং বাজ সেই জন্য সেদিন যা যা হয়েছিল আমরা সব রেকর্ড করে নিয়েছিলাম রাজা শোনো আমাদেরও ইউনিয়ন আছে আর যদি ইচ্ছে মতো ব্যাপারটাকে মিডিয়ায় দিয়েছো না আমরা সবাই তো খালি নামের জন্য বদনাম আসল অর্ধনারী তাহলে তোমায় বানিয়ে দেব তারপর হয়ে যেও সি এম এই বলো না কে তুমি এটা কি করছো কেন টেকনোলজি খারাপ করছো এদিকে এসো আরে অর্ধনারী আগেই আমার টেকনোলজির বারোটা বাজিয়েছে ছেলে গেছে তো কি হয়েছে আবার বিয়ে করবো আবার ছেলে হয়ে যাবে কিন্তু একবার যদি মান সম্মান চলে যায় তাহলে সেটা ফেরাবার টেকনোলজি আমার জানা নেই এই কেসটা এখানেই ধামা চাপা দিয়ে দাও আপনারা শুনুন আপনাদের জোর করে পুলিশ স্টেশনে ডেকে পাঠানোর জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনারা এখন যেতে পারেন লালি 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 সুন্দর বর দেবে এই বাচ্চাটাকে লালি লালি ভালোবাসা ভরি আমাকে ছেড়ে দাও আমি তোমার পায়ে পড়ছি ছেড়ে দাও আমাকে লালি আমার ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও আমাকে লালি লালি আমি তোমার কি করে করেছি ছেড়ে দাও আমাকে আমার সোনা প্লিজ 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 আমার ছেড়ে দাও প্লিজ 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 আমি তোমার কি ক্ষতি করেছি বলো হ্যাঁ ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও আমাকে ছেড়ে দাও আমাকে লেগে যাবে লেগে যাবে আরে লেগে যাবে আরে আরে কি করছো কি করছো কি করছো আরে লেগে যাবে আরে ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও আরে ছেড়ে দাও ওকে ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও আমাদের চারটে টিম কাজ করছে স্যার যে কোনো মুহূর্ত ধরে ফেলবো আপনি চিন্তা করবেন না ডেফিনেটলি স্যার ডেফিনেটলি স্যার কি হয়েছে স্যার চার দিন বলেছিলেন এক সপ্তাহ হয়ে গেল এখনো পর্যন্ত আমার স্বামীকে খুঁজে বের করতে পারলেন না নতুন মুখ্যমন্ত্রীর মিডিয়ার সাথে কনফারেন্স রুপে মিটিং চলছে আপনার সাথে পরে কথা বলছি আপনি অপেক্ষা করুন ওকে স্যার ওয়েট করব কিন্তু আপনি আমার চুরিগুলো পরে নিন আপনার ইউনিফর্মটা আমাকে দিয়ে দিন আমি চুরি বের করে আপনাকে দিচ্ছি আপনি আপনার ইউনিফর্মটা আমাকে দিন আমি নিজে খুঁজে বের করবো আমার স্বামীকে যদি আপনারা একজন পুলিশ অফিসারকে বাঁচাতে পারেন না তো সাধারণ লোককে কি বাঁচাবেন আপনারা হারিয়ে যাওয়া আপনাদের কলিগকে খুঁজে বের করতে পারছেন না তাহলে দেশদ্রোহী আর চোরেদের কি করে ধরবেন এই নিন চুরি পরে নিন চুরি পরে নিন স্যার এরা কারা জানেন আপনি এরা কেউ না কেউ নিখোঁজ পুলিশ অফিসারের পরিবার গভর্নমেন্ট অফিসারের পরিবার এই ম্যাডাম কে জানেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী উনি ইয়াস বাইরে সবাই জানে যে উনি বোধ অসুস্থ চিকিৎসার জন্য বাইরে কোনো হসপিটালে অ্যাডমিট করা হয়েছে ওনাকে কিন্তু আসলে ওনাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে এই কথাটা বাইরে পৌঁছালে লোকের সরকার আর আইনের উপর থেকে বিশ্বাস উঠে যাবে এই জন্য আমরা সত্যটা বলিনি এবার বুঝতে পারছেন আমাদের কত টেনশনের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে আমি আপনাদের সবাইকে একটা কথা বলতে চাই আমাদের সিএম সাহেবের কোনো হেলথ প্রবলেম হয়নি ওনাকে চিকিৎসার জন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়নি সিএম সাহেবকে কিডন্যাপ করা হয়েছে শুধু সিএম নয় এরকম আরো অনেক পুলিশ অফিসার আর সরকারি চাকরিদের কিডন্যাপ করা হয়েছে তাদের মধ্যে আমার স্বামীও আছে এইসব কথাগুলোকে আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে এই পুলিশ কমিশনার আপনাদের সবার কাছে হাত জোর করছি আমাকে সাহায্য করুন 
আমার স্বামীকে বাঁচান প্লিজ আরে ও মুখ্যমন্ত্রী আজকের ব্রেকিং নিউজটা তুমি কি শুনেছ তোমার কিডন্যাপিং এটা দারুণ থ্রিলিং আর মজাদার লাগছে না আমি নিজের জন্য কখনো ভাবিনি সবসময় মানুষের কথা ভেবেছি আমি সবার সেবা করতে চাই আমি ছাড়া ওরা অনাথ হয়ে যাবে দয়া করে আমাকে ছেড়ে দাও প্লিজ আমি হাত জোর করে বলছি আরে এত চিন্তা করছো কেন এইটুকু তো আমিও জানি যে তোমায় বেঁচে থাকতে হবে জনতার সেবা করতে হবে হেলদিও থাকতে হবে এই জন্যই ঘাসটা এনেছি খাও আরে খাও না খাও না রাজা দেখো না কত সুন্দর সবুজ ঘাস খাবে না আহা পুরো ছাগলের মতো লাগছে খাবো পুরো ঘাসটাই খাবো বলো তোমার কি চাই আমি হাত জোর করে বলছি তোমার এম এর পদ চাই মিনিস্টারের পদ চাই বলো তোমার কি চাই এমপি পদ চাই কি চাই আমি তোমার পায়ে পড়ছি আমাকে ছেড়ে দাও প্লিজ বলো তোমার কি চাই ছেড়ে দে লোভ দেখি আমায় কিনতে পারবি না তুই বিশ্রাম কর আমি যাই এই তুমি অনেক বড় ভুল করছো আমি একজন সিএম আর আমি একজন অর্ধনারী এদিকে গোটা রাজ্যে গোলমাল চলছে ওখানকার জনতা সমস্যায় ভুগছে কিন্তু আপনি কাউকে কিছু বলতেই চাইছেন না কিছু বলা তো দূরের কথা কোনো ক্লুই দিতে পারছেন না একটার পর একটা হত্যা করে আমাদের আতঙ্কের মধ্যে রাখছে আপনি পারবেন কি পারবেন না সেটা আমাদের প্রমোশনের জন্য ভুল রাস্তা কর্তব্যে চেয়ে বেশি টাকার লোভ খারাপ লোকেদের সাথে অনৈতিক সম্পর্ক মিথ্যা প্রমাণ দেখে মামলা খারিজ করা যদি তোমাদের পাপের গল্প বলে দিতে পারি তাহলে একজন অপরাধীকে খুঁজে বার করতে পারবো না ও হলো এমন একজন যে মাথায় সিঁদুর পরে হাতে চুরি পরে কবজিতে অর্ধ নারীশ্বর চিহ্ন বানিয়ে একজন দেবীর রাগকে ভেতরে পোষে রেখে না পুরুষ না স্ত্রী অর্ধ নারীশ্বর রূপে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা ক্লু পেলেই হবে আমরা গিয়ে ওকে ধরে ফেলবো একদম না তোমরা যদি এখন যাও ওই শক্তি তোমাদেরকে শেষ করে দেবে আজ থেকে চার দিন পরে যেও নিজে থেকেই সেই শক্তি ধরা পড়বে তোমাদের যাতে প্রাণ না যায় সেই জন্যই আমি আগের থেকে কিছু বলিনি তোমাদের কোনো অসুবিধা নেই সাধু বাবা ওই ক্লু দিয়ে আমরা ওকে অবশ্যই ধরে ফেলবো ও যেখানেই থাকুক আমরা ওকে ধরে ফেলবো আমরা এখন আসছি সাধু বাবা চললাম আমরা ঢুকে গেছি শহরে কেসের ব্যাপারে খবরও নিয়ে এসেছি আজ একটু হালকা লাগছে এই কেসের চক্করে বাড়ির রাস্তা ভুলে গেছি কতদিন হলো তোমার হাতে রান্না খায়নি এই তো টোল প্লাজাতে আছি আর কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়িতে পৌঁছে যাব ঠিক আছে বাবা তোরা সাবধানে বাড়ি আয় রাজ্যতে মার্ডার করতে থাকা পুলিশ আর জনতাকে ভয় দেখাতে থাকা সিরিয়াল কিলারের সম্বন্ধে যে বলতে পারবে তাকে দশ লাখ টাকা পুরস্কার দেবার ঘোষণা করা হয়েছে এই যে টু পাওয়া গেছে তা স্কেচ বানিয়ে নিয়ে এসো ওকে স্যার কনস্টেবল একটা চা দাও তো স্যার চা কেমন লাগছে স্যার ভালো আমার দোকানেও সবাই একই কথা বলে স্যার সরি স্যার আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যই উদ্দীপ পড়েছি আপনি যাকে খোঁজ করছেন তার ইনফরমেশন আমার কাছে আছে স্যার প্রাইজ মানি ধরিয়ে দেওয়ার আগে পাবো না পরে স্যার বলুন না স্যার আমি যা যা জানি আপনাদের সব খুলে বলতে চাই পেয়ে যাবে তুমি বলো যখনই শহরে মার্ডার হয় ও আমার চায়ের দোকানে আসে আর টিভি দেখে পাগলের মতো হাসতে থাকে স্যার আমার দৃঢ় বিশ্বাস স্যার শহরে যে কোটা মার্ডার হয়েছে ওই করেছে স্যার আচ্ছা ও কোথায় থাকে দেখতে কেমন স্যার ও প্যান্ট পরা কোনো পুরুষ নয় চুরি পরা কোনো মহিলা নয় সবার থেকে একেবারে আলাদা স্যার সবার থেকে আলাদা আচ্ছা বিরিয়ানির দোকান খোলার জন্য আমার টাকা চাই স্যার আপনারা খুনিকে ধরুন আর আমাকে টাকা দিয়ে ছেড়ে দিন শঙ্কর বিরিয়ানি সেন্টার কেমন নাম স্যার ওপেনিং এর জন্য আপনাকে আসতেই হবে স্যার 
তখন থেকে উল্টো পাল্টা বলছিস তুই পুলিশকে কি ভেবেছিস নাকি কাল একজন মহিলা বলছিল চুরি পরে বসে থাকতে আর আজ তুই বলছিস কোন হিজড়া খুনটা করেছে এই মার্ডার কেসটা নিয়ে আমরা সবাই টেনশনে আছি আর তুই কমেডি করছিস কি পেয়েছিস তুই আমাদের আমাদের সাথে ইয়ার কি মারছিস আমাদের সাথে ইয়ার কি মারছিস যা কান থেকে আসে চল 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 আমি ইয়ার কি মারছি না স্যার বিশ্বাস করুন স্যার স্যার আমার কথা শুনুন স্যার চল ডিপার্টমেন্টের কোনো মান সম্মান রইল না যদি আমি ওই মার্ডারকে এক সপ্তাহের মধ্যে খুঁজে বের করতে না পারি তাহলে নিজের বন্দুক দিয়ে নিজেকে গুলি মারব সব খেলা শেষ স্যার ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের মা এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে উনি আপনাকে কিছু কথা বলতে চান পাঠাও নাকে নমস্কার স্যার আসুন আসুন বসুন বলুন দুদিন আগে আমার ছেলে ফোন করে বলেছিল আমি বাড়ি আসছি হাত ঘন্টায় পৌঁছানোর কথা ছিল কিন্তু ও এখনো বাড়ি ফেরেনি স্যার ফেরেনি নিশ্চয়ই ফিরে থাকলে আমাকে নিশ্চয়ই ইনফর্ম করত না স্যার ও এসেছে ও ভীষণ খুশিতে ছিল তাই ওর পছন্দের খাবার আমাকে বানাতে বলল শুধু এইটুকুই নয় ও আমাকে ওর পছন্দের বেগুনের সবজি বানিয়ে রাখতে আমাকে এস এম এসও করেছিল বলেছিল টোল প্লাজা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে মাসিমা বলছিল যে ওরা টোল প্লাজার কাছে চার রাস্তায় এসেছিল ওরা সাদা সুমো গাড়িতে ছিল একটু সিসিটিভি চেক করো তো ওকে স্যার মাসিমা ঠিকই বলেছেন স্যার যে গাড়ি শহরে ঢুকতে দেখা যাচ্ছে সেটা আমাদেরই গাড়ি স্যার এলভি নগর সিগন্যাল টাইম টেন ফর্টি দিলসুখ নগর সিগন্যাল টেন ফিফটি নেক্সট মালাড স্যার গাড়িটা এখান থেকে উদাহ হয়ে গেছিল হোয়াট ইয়েস স্যার মালাট সিগন্যাল থেকে দুটো রাস্তা গেছে লেফট থেকে রাইটে কোনো রাস্তা দিয়ে আমাদের গাড়ি যায়নি স্যার मिसिंग केस गो ना मेटर पर लेखा घूम कम देखते क्यों चौरस्तर चलो এত 
কথাগুলো লোক নৃশংসভাবে হত্যা করেছে ও আসলে কে ওকে সাইকো না টেরোরিস্ট যে যে নিখোঁজ হচ্ছে তার লাশ পাওয়া যাচ্ছে ওকে সিএম স্যার কেউ না আমি কিছুতেই হতে দেবো না স্যার যেখানে বডি পাওয়া গেছে ওই রোডটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন ছিল তাহলে ওই রোডের কন্ট্রাক্টারকে ডাকো সরি স্যার ওই কন্ট্রাক্টারের বডি ওখানেই আছে অন্য কন্ট্রাক্টারকে মেরে ফেলেছে কিন্তু স্যার ওই রোড বানানোর মিস্ত্রিকে আমি এখানে রেখেছি নমস্কার স্যার মার্ডার কে করেছে আমি জানি না স্যার সত্যি করে বলো ওই রোড তুমি বানিয়েছিলে না আমি বানিয়েছিলাম রাস্তা তুই বানিয়েছিস মানে মার্ডারও তুই করেছিস ওই দিন রাতে রোড বানানোর সময় স্যার আরে ও রাজা বাবু তোমাদেরকে আমার খুব ভালো লাগে দেখো ভুল ভেবো না আসলে ব্যাপারটা হলো তোমরা কত বছর ধরে পরিশ্রম করে এই রোডের কাজ করছো দিন রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছ কিন্তু কখনো তোমাদের কেউ বিয়ের বা বিরিয়ানি খাওয়ায় না অন্তত মিষ্টি তো খাওয়াতেই পারে তাই না তবুও তোমরা জনতার ভালোর জন্য কাজ করো আরে তোমাদের পরিশ্রমের জন্য ওরা আরাম করে এই জন্য আমি আমার পরিশ্রমের টাকা দিয়ে তোমাদের জন্য বিয়ার আর বিরিয়ানি এনেছি আমাকে মদ খাইয়ে আর বিরিয়ানি খাইয়ে ওই চক্রান্ত করেছিল স্যার এই কাজটা অন্য কারণ নয় ওই অর্ধনারীরই হবে স্যার তাহলে এটা একটা হিজরের কাজ স্যার ও প্যান্ট পরা কোনো পুরুষ নয় চুরি পরা কোনো মহিলা নয় সবার থেকে একেবারে আলাদা স্যার সবার থেকে আলাদা এই নাও ভয় পেয়ে গেছো নাকি সার্কাসের লোকেদের ছাগলের মাথার দরকার ছিল তাই নিয়ে যাচ্ছি তুমি ভয় পেও না তোমার ফেসে এটা শ্যুট করে না
नामो मार्डारटोर व्यवहार बस तटो स्कोड अपरेशन चालू कर क्या खुन करा 
অকারণে এতগুলো লোককে তুমি মারলেই বা কেন হ্যাঁ জানি না দেখো কেউ বিনা কারণে এরকম অপরাধ করে না তোমাকে সবার সামনে সত্যিটা বলতে হবে তোমাদের কাজের কোনো কারণ থাকতে পারে কিন্তু আমি যা করেছি তার পিছনে কোনো কারণ নেই থাকবে কারণ নেই নিশ্চয়ই থাকবে কোনো কারণ তো থাকবেই ইচ্ছে করছে তোমার গলা টিপে এর কি কোনো কারণ আছে বলো ঠিক ওরকমই আমার ইমোশনস এর কোনো কারণ নেই এর মাথা পুরোটাই খারাপ মনে হচ্ছে এর থেকে বড় পাগল আমি আমার জীবনে কখনো দেখিনি এ তো জঘন্য ব্যাপার যার খুন করার জন্য কোনো কারণের দরকার পড়ে না এরকম মানুষের জন্য কোনো আইনি ব্যবস্থারও প্রয়োজন নেই এ হলো সমাজের জন্য ক্ষতিকারক এদের মতো মানুষের একটাই শাস্তি সেটা হলো ফাঁসি প্রজাপতি বড়ই সুন্দর বাবু তোমরা একটু সরবে আমায় কাপড় কাচতে হবে তোমাকে কষ্ট করতে হবে না আমি ধুয়ে দিচ্ছি তোমরা সকলে মিলে কাঁচো না রাজা আজ এখানে কিসের জন্য তোমার জন্য চলো দেখো একটা কথা শোনো তুমি যাদের মার্ডার করেছো তাদের কথা বলতে হবে না তুমি যা চাইবে আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি তুমি যা খেতে চাইবে আমি করে দিচ্ছি কিন্তু শুধু একটা কথা বলো আমাদের পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে করা সিকিউরিটির মধ্যে থেকে তুমি সিএমকে কি করে কিডন্যাপ করলে প্লিজ আর কদিন পরে তোমার ফাঁসি হয়ে যাবে মরার আগে উপকারটুকু করে যাও বল তো যা চাই আমি দিয়ে দেব সত্যি বলছ তো সত্যি প্রথমে আমায় একটা চুমু দাও চুমু রাজা তোমায় জেমস বন্ডের মতো দেখতে তাই তোমার কাছ থেকে একটা ইংলিশ চুমু চাই ও না বলুক সেটাও চলবে কিন্তু আপনি যদি এটা করেন আমাদের সম্মান মাটিতে মিশে যাবে চুমু না দিলে আমি বলবই না তাহলে তো সত্যিটা জানতে পারবো ঠিক আছে হাত ছেড়ে দাও রাজা তুমিও আমাকে ভুল বুঝে ফেলবে তবে তোমার সিনসিরিটি আমার খুব ভালো লেগেছে সত্যি বলছি আমি জানতাম যে তোমার সিএম কোনো সিকিউরিটি ছাড়াই একা শামসাবাদে আসবে আমি ওখানে চলে যাই সিএম এর যেখানে আসার কথা ছিল ওর পাশেই একটা নার্সারি আছে আমি ওই নার্সারিতেই কাজ করা শুরু করি এবার চলুন তো 
एक मिनट चोलू ना सर प्लीज <laughs> चलो <laughs> अरे ओ पुलिस राजा बेशी भेवे आवार नीचेर माथा खराब करे नहीं हो ना है सैरिश चेन बैरिश हो की होलो राजा बार बार आमर का चास चो तू मिया माँ के भालो बेश फैलो नहीं तो एक तो शामले थे को राजा ना होले एकन कर कोई दीरा बोल बे आमी तो माय बॉस कोरे नहीं है ची दो दिन पर तुम्हारे फांसी हो बे कुनो शेष इच्छा था क्ले बोलो पुरुन करा हो बे ना होले शोनो पासे राज्यर आठ कोटी मानुष आर ए स्टेटर पांच कोटी मानुष माने पूरों तेरो कोटी जोनों तार शायद अमी कथा बोलते चाहे कथा बोलिए देवे आमार आर आमार एक जन प्रियो नेता जी आचन पौड़ी बार कोल्लन मंत्रो केर मंत्री एमएस धर्मा जी अमी ओनर बड़ो फैन की शुंदर हैंडसम देखते ओना के ओनर शते एक बार देखा कोडे कथा बोलते चाहे बे� एक औद्योगिक नाड़ी फाइल और शेष इच्छा होलो आमदेर अर पाशे राज्य तैयार कोटे जनता शते को कथा बोलते चाहे। शेटा कोडा इम्पॉसिबल। देखी? सर, आपने नापुरी साइन की कोडे कोल लेन। उर चाहिदा ऐटा जो तैयार कोटे जनता शामने कथा बोलते चाहे। शेष शुजो कमरा ओके देवो। शाब टीवी चैनले खबर दी दिन और पूरा पब्लिक क्यों जानी दिन जहाँ देखा रचे देख बे जहाँ सुना रचे सुन बे जहाँ इच्छा कर बे ना से सुन बे ना दैट्स ऑल पांचे रागे सीरियल किलरे जनता शंगे कथा बाला होलो उन्ती मिच्छा है अजेटा जोनो गवर्नर परमिशन दियो दिए चेन किंतु ए व्यापारे शाब पार्टीडा रे� शुद्ध राज्यों ही ना है, पूरों देश बासे जानते चाहिए छे, जे ओ की बोलते चाहे, आर किचु खनेर मोदे, आम्रा शिटा जानते पार भो। आपना दे शोभाई क्या मन नमोशकार, आमर शेष इच्छा पूरों कोरे जानोतार सामने आमा के कथा बोला शुजोग देवा होए छे शेजोन्नो गवर्नर महाशय आर एकाने उपस्थित मानोनियो पुरी बार कोल्लन मंत्री महाशय एमएस धर्मा जी के आमर आंतोरिक धन्नो बाद आमी पुलिस आज जजे सामने आमर मुंह खुली नी किंतु आपना देश सामने आमी कथा बोलते चाहे तारे है, आमी एक जन पुरुष, सुनते चाओ आमी क्या मन पुरुष? ए जे सुन चल, याद किरी आ चकी? क्या नो रे राते की मौत काम खेल चीज ना की जैसे शकल शकल लेखने चोले चीज ये औषुप भलोक ता जो दे शक के मोर जाता तो भालो होतो ये मंगल शूत्रों फैले शीतूर मूँछे आमी शारा जीवन पेंशन दिए चाली नी ताम औषुप भो को तकर इधर बोंधु औषुप भो ये ये कौन चीज पैसा बिल आमी दी, तुम ही दाव, ओ दाए, आम्रा शोभा मिला बिल दी, ताई बोलेगी तू मर भी हाँ।
প্রাণে মেরে ফেলব যে লোক দায়িত্ববান নয় তার এই দেশে থাকার কোনো অধিকার নেই বন্ধ করো সিস্টার আমি ওকে পিটিয়েছি ওষুধ লাগিয়ে ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন শোনো নিজের দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করবে দেশের প্রতি তোমার কর্তব্য এটা ঠিক আছে এই ভাঙা শিশি বোতল বিক্রি ভাঙা শিশি বোতল বিক্রি सुब्रमण्यमर संबादेंट कर खबर भाषार मिल थे खबर चलो ठीक मत पढ़े शुनाओ स्तम्भित बेपारे विस्तारित संबादाई मेरे चामा गुटे देव खेलना बंदूक दिए भय देखिए स्वामी जो झगड़ा स्वामी जब देश कर शारिक समस्या मेडिकल रिपोर्ट इमोशनल डॉक्टर 
একটা কথা বলি শোনো তোমার স্বামীকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশভক্তি বা সমাজ সেবার দরকার নেই তার জন্য বেল অর্ডার দরকার তুমি জানো নিশ্চয়ই স্যার ওর ভুলগুলো আমার জন্য খুব নতুন কিন্তু এই ফর্মালিটিস গুলো খুবই পুরনো আপনি এখানে নতুন এসেছেন স্যার যদি বিনা দোষে ওনাকে শাস্তি দিয়ে দেন তাহলে আমাদের সবার থেকে দূরে চলে যাবে এই ভয় সব বললাম আপনাকে লয়ার আসছে স্যার ভুল দেখলে আমি সহ্য করতে পারি না তারপর আমি ভাবি আমি একা কি বা করতে পারব দেখো বন্ধ হওয়া একটা পথ তো সামনে খুলেছে একটু ধৈর্য ধরো দেখবি হাজার হাজার পথ সামনে খুলে যাবে আমার মন তাই বলে শুনুন দাদা যদি আপনার কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে ঠিকভাবে প্রতিবাদের পথ বেছে নিন এইভাবে পাবলিকের সম্পত্তি নষ্ট করবেন না তুই কে রে ভাই এই বাসের মালিক নাকি চাকর হ্যাঁ সবাই এর ওনার আমাদের সবার সম্পত্তি এটা বুঝলেন যদি আপনার কোনো সমস্যা থাকে তাহলে সিএম এর সাথে গিয়ে কথা বলুন কথা হয়ে গেছে এখন আর কথা বলার সময় নেই চার বাস আমরা জালালের তীর ভাবে আমাদের ক্ষমতা কথা বুঝতে পেরেছিস চল জালিয়ে দাও অনেক হয়েছে এটা আপনারা মোটেও ঠিক করছেন না আরে কে রে এটা এখানে সে দাদা গিয়ে দেখাচ্ছে আগে এর গায়ে পেট্রোল ঢালো আর বাসের সঙ্গে একেও জালিয়ে দাও যাও পেট্রোল ঢালো ভাই আমার কথা শোনো যেটা করছো সেটা ঠিক করছো না পেট্রোল ঢালার পরের মাথা এখন জীবনে দিদি 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 কি হয়েছে দিদি দাদার উপর কেউ পেট্রোল ফেলে দিয়েছে আমার মানা করা সত্ত্বেও তুমি বাসটাকে চালিয়ে দিলে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি নষ্ট করলে এই জন্য তোমার ঘরটা চালাতে এসছি আমি তুই আমাকে তো পার্টির লোক টাকা দিয়েছিল বাসটা জ্বালানোর জন্য আমার বাড়ি জ্বালাতে এলি এই দেশ তোকে কি দিয়েছে বল জন্ম দিয়েছে দায়িত্ব দিয়েছে বলুন স্যার যে বাসটা জ্বালিয়েছিল তার বাড়িটা যে জ্বালিয়ে দিয়েছে সেটা আমি গতকাল অব্দি ওরা কারা এটা কেউ জানতো না কিন্তু আজ ওদের অ্যাড্রেস সহ সবকিছু ডিটেলস পুলিশ স্টেশনে রয়েছে ওরা পার্টির নেতাদের কাছ থেকে টাকা খাওয়া দেশদ্রোহী লোক স্যার আপনি ওদের শাস্তি দিলেই এই দেশের উন্নতি হওয়া সম্ভব যে দায়িত্ববান নয় তার এই দেশে থাকার কোনো দরকার নেই স্যার দেশের জন্য কিছু করার আগুন আমি তোমার চোখে দেখতে পাচ্ছি 
আজকের দিন আমাদের দেশের জন্য এমনই আগুনের দরকার নিজের ঘরের সুরক্ষার জন্য প্রতি পুলিশ স্টেশনে যারা কমপ্লেন করছে অবিলম্বে নন বেলেবল ওয়ারেন্টের সাথে অ্যারেস্ট করার অর্ডার হাইকোর্টের মুখ্য জজ শ্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ নিজে দিয়েছেন সন্ত্রাসীদের রক্ষা করার মানে নিজেও এক সন্ত্রাসবাদী হওয়া এমনটা ওনার বক্তব্য গান্ধীজি এই শোনো একটু কফি দাও না আজও এত খুশি নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে আমার সোনাটা কেমন আছে হ্যাঁ সকাল থেকে ওকে দেখছি না কোথায় গেছে ও সিম এর সঙ্গে দেখা করতে গেছে যদি ওর কথা সিএম সত্যি শুনতো তাহলে ভালোই হতো আমাদের জীবনটা তো পাল্টে যেত একটা কথা বলো মা তোমার স্বামী জনতার সেবা করার জন্য সকাল সকাল তোমায় ঘরে একলা ছেড়ে ঘরের বাইরে চলে যায় আমার কেমন লোকের সাথে বিয়ে হয়েছে এমনটা কখনো মনে হয়নি তোমার তুমি কি বিয়ের আগে জানতে নাকি বিয়ের পর জেনেছো বলো না কাকি আমি কখনোই এমনটা ভাবিনি আমি আগে থেকে এসব জানি জানো কাকি আমাদের কি করে বিয়ে হয়েছিল কি করে হয়েছে মা মা আমরা তো মন্দিরে যাচ্ছিলাম তাহলে তুই কিছু বলিস না মেয়েটাকে দেখ কি সুন্দর তাই না কিছু কথা বলতে চাস আরে তো মেয়েদের মতো লজ্জা পাচ্ছে আরে কিছু তো কথা বল দেশের প্রতি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে মনে আছে ভারত আমাদের দেশ আমরা সব ভারতবাসী ভাই বোনের মতো প্রাণের থেকেও বেশি ভালোবাসি আমরা আমাদের দেশকে আমাদের দেশের সংস্কৃতি আর বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমাদের গর্ব হয় দেশের একজন ভালো নাগরিক হওয়ার জন্য সব সময় চেষ্টা করে যাব আমাদের বাবা মা শিক্ষক আর গুরুজনের সম্মান করব আর সবার সাথে ভালো ব্যবহার করব। দেশ আর সমস্ত দেশবাসীর প্রতি আমরা বিশ্বাসী থাকব এই প্রতিজ্ঞা করছি সবার কল্যাণ আর সমৃদ্ধিতেই আমাদের সুখ তোমায় বিয়ে করার জন্য এই গুণটাই যথেষ্ট ভীষণই বিচিত্র ভাবে হয়েছে সত্যি বলেছি না এই তুই বাচ্চার কাপড়গুলো কেচে দে যা মা আমি এসব জিজ্ঞাসা করছি বলে খারাপ ভেবো না আমি এখানে আশেপাশে আরো চার পাঁচটা ঘরে কাজ করি সব জায়গাতে বড় বউরা ভালোবেসে কথা বলে কিন্তু এমনটা তোমাদের মধ্যে কখনো দেখিনি আমি সবসময় এই প্রশ্নটা তোমাকে করতে চাইছিলাম এই বাচ্চাটা কি করে হলো আমি বুঝেছি কাকি ওর জন্মের পেছনেও দেশভক্তি আছে হ্যাঁ তুমি এদের কেন দেখতে থাকো এই মহাপুরুষদের আমি খুবই পছন্দ করি এদের মধ্যে কেউ যদি দ্বিতীয়বার জন্ম নিতে তাহলে ভালো হতো না আমার বাচ্চা ওদের মতোই হবে এই ব্যাপারে আমি সবসময় ভাবতে থাকি কিন্তু আপনি তো কখনো ভালোবেসে তাকান না আমাদিকে আমাকে ছুঁয়েও দেখেন না তাহলে বাচ্চাটা কি করে হবে শুনি তুমি বিশ্বাস করো এরা আবার জন্ম নেবেন হ্যাঁ আমার তো এমনটাই মনে হয় এরা জন্ম নেবেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায় 
কিছু পাওয়ার পয়েন্ট নিয়ে কথা বলতে চান সবার সমস্যা ওই পাওয়ার নিয়েই আচ্ছা আমার কি কোনো পাওয়ার সমস্যা নেই জানো তো আমাদের বিরোধী পার্টি কি রণনীতি বানাচ্ছে ওরা আমাকে চেয়ার থেকে সরাতে চায় হ্যাঁ স্যার পাঠাচ্ছি স্যার স্যার শিবকুমার নামে কেউ একজন এসেছেন আমাদের এমএলএদের কোন অন্য পার্টি কিনতে চাইছে সে বিষয়ে কথা বলতে চায় তাড়াতাড়ি ডাকো নাকি নমস্কার স্যার এমন কোন পার্টি আছে যাদের কাছে আমাদের এমএলএদের কেনার সাহস আছে সরি স্যার আমি মিথ্যে বলেছিলাম স্যার সত্যি বলে চার বছর ধরে আপনার সাথে দেখা করার চেষ্টা করছি কিন্তু দেখা করতে পারিনি আর যেই মিথ্যে বললাম তিরিশ সেকেন্ডে আপনার সামনে চলে এলাম জ্ঞান হওয়ার পর পাঁচবার সরকার পাল্টাতে দেখেছি আমি এর মধ্যে পাঁচটা সিএম তিনশোটা এমএলএ আর হাজার হাজার লোক বদলাতে দেখেছি এদের সময় জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে দুর্নীতি বেড়েছে আর এই করে এদের টাকার পরিমাণ বেড়েছে বিদেশি ব্যাংকগুলোতে কিন্তু জনতার হাল বদলায়নি স্যার একজন ভালো নেতা আসবে আর জনতার হাল পরিবর্তন হবে এতগুলো বছর ধরে আমিও এটাই ভেবে এসছি কিন্তু কেউ আসেনি স্যার ভবিষ্যতে সবাই ভালো থাকবে আর কিছু বদলাবে এই চিন্তাধারাটা মাথায় রেখেই আমি একটা পঞ্চসূত্রের ধারণা তৈরি করেছি স্যার সেটা কিরকম এক নম্বর দেশের জনগণের একশো পার্সেন্ট ভোটিং সম্ভবই নয় সম্ভব স্যার আমরা সবসময় এটাই ভাবি যে কাজের জন্য আমরা শাস্তি পাই না ওই কাজটাতে কোনো ভুলই নেই শাস্তি না পেয়ে পেয়ে লোকজন এমন হয়ে গেছে যেমন দেখুন নৌ পার্কিংয়ে পার্ক করলে পঞ্চাশ টাকা ফাইন সিগন্যাল জাম্প করলে পাঁচশো টাকার চালান শাস্তির ভয় সবাই তো নিয়ম পালন করছে স্যার কিছুদিন আগে আধার কার্ড এত জরুরি হবে কেউ জানতো না গ্যাস কানেকশনের জন্য আধার কার্ড কম্পালসারি হওয়াতে আধার কার্ডের জন্য সবাই লাইনে তো দাঁড়িয়েছিল স্যার এভাবেই কেউ ভোট না দিলে তার রেশন কার্ড যদি বাতিল করে দেওয়া যায় তাহলে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি সবাই ভোট দেবে জনতা যখন নিজের পছন্দে সরকার আনবে তখন তারা প্রশ্নও করতে পারবে আর যখন প্রশ্ন উঠবে তখন উন্নতি অবশ্যই হবে স্যার জনতা শুধু চারটে জিনিস দরকার রোজকার বেঁচে থাকার জন্য জিনিসপত্র পড়াশুনোর জন্য স্কুল অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল আর সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য ন্যায় এখানে সব থেকে আগে জনতা জরুরি জিনিস পাবে কি করে তার উপায় সরকারের কাছে এখানে ওখানে অনেক জমি খালি পড়ে রয়েছে এই জমিগুলো কৃষকদের দেওয়া হোক ফসল ফলানোর জন্য গ্রামে গ্রামে দল বানিয়ে ওদের জমি ভাগ করে দেওয়া হোক এই সব জমিতে চাষ হবে ফসল হবে আর সরকার এই সব ফসল রেশন কার্ডের মাধ্যমে জনতাকে বিলি করে দিক তাহলেই তো সাধারণ মানুষের জীবন সহজ হয়ে যাবে এবার শিক্ষা আর স্বাস্থ্য সাধারণ জনতা এখানেই বোকা হয়ে যায় আমাদের দেশে বড় বড় ব্যবসায়ীরা এটাকে একটা ব্যবসায় পরিণত করেছে এল কেজিতে ভর্তির জন্য লক্ষ টাকা অনুদান নেওয়া স্কুলগুলোকে আর একটা ছোট্ট টেস্ট করার জন্য অনেক টাকা বিল বানানো হাসপাতালগুলোকে আমাদের বন্ধ করতে হবে স্যার সরকারকে এই সুবিধাগুলো কম খরচে সাধারণ মানুষকে দিতে হবে স্যার যে লাভ সরকারের পাওয়ার কথা সেটা যদি প্রাইভেট সংস্থায় যায় তাহলে এটা সত্যিই দুর্ভাগ্য স্যার সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যাতে এই সমস্ত কাজগুলোর অধিকার প্রাইভেট সংস্থার হাতে না যায় যদি কোথাও কিছু ভুল হচ্ছে তাহলে জনতার সেখানে প্রশ্ন করার অধিকার থাকা উচিত যেমন সংসদ আর বিধানসভায় সরাসরি সম্প্রচার করা হয় তেমনই প্রতিটা থানা আর সরকারি অফিসগুলোতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো উচিত যাতে ফুটেজটা দেখার পর সত্যিটা জানতে সবার সুবিধে হয় এই ব্যবস্থায় জনতার যেমন অনেকটা সময় বাঁচবে তেমনি আপনারও ঝামেলা হবে না এটাই হলো আমার পঞ্চসূত্র স্যার এইগুলো করার জন্য হাজার কোটি টাকার বাজেট বা ব্যাংকে লোন দরকার নেই স্যার আমাদের শুধু দরকার একটু ভালোভাবে চিন্তা করার আমাদের দেশে সবাই নিজের দায়িত্ব পালন করলে আর আনন্দের সাথে থাকলেই সারা পৃথিবীতে আমাদের ভারত মহান হয়ে উঠবে স্যার আচ্ছা ঠিক আছে দশ মিনিট বাইরে বসো আলোচনা করছি তোমার সাথে ওকে স্যার মেরে ফেলো ওকে কেন মারবো স্যার ও আমাদের সাথে কি করেছে আরে পাগল একটা ও দশ মিনিট আমার সাথে কথা বললো তার মধ্যে শুধু জনতা জনতা আর জনতা জনতা এটা পাবে জনতা ওটা পাবে শুধু এসবই বলে গেল এইভাবে যে কোনো লোক আমাদের বিরুদ্ধে গিয়ে আম জনতাকে উস্কাতে পারে বুঝেছ এইসব বিষয়ে ভাষণ দিয়ে আগামীকাল ওই লোকটা জনতার দরবারে বড় নেতা হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি <laughs> আমি জিজ্ঞাসা করছি তোমায় 
আরে ওখান থেকে পাথর কম কর সিমেন্টের জায়গায় মাটি মিশিয়ে দে আর সিমেন্ট পাওয়া যাবে না আজকে রাস্তার কাজ কমপ্লিট করতে হবে এইভাবে রাস্তা বানালে এক সপ্তাহতেই খারাপ হয়ে যাবে বলে হতে দাও আমরা আবার বানিয়ে নেব সরকারি কাজে কোনো পার্মানেন্ট নেই পাগলের মতো কথা বলছি যত সব दाड़ी फोनोर टेक्नोलॉजी मारा पड़ी देखें <laughs> দেশের যত এক নম্বর চ্যানেল রয়েছে সবাইকে আজ আমি ডেকে এনেছি আর তারা সবাই এখানে এসে লাইভ সম্প্রচার করছে আমি জানতাম তোমরা তোমাদের ক্ষমতার ভয় দেখে এই টিভি চ্যানেলদের কিনতে পারো তাই আমার কাছেও প্রমাণ থাকা জরুরি সেই জন্য এই ক্যামেরা লাগিয়েছি হাইটেক শুধু তুমি না কন্ট্রাক্টর আমিও যা হয়েছে ভুল হয়েছে একটা ছোট্ট রাস্তা বানাতে গিয়ে যদি এত ঝামেলা হয় তাহলে এই দেশের কি হবে এর বিকাশ কি করে হবে দেশের একজন নেতা যদি গুন্ডাদের সঙ্গে হাত মেলায় তাহলে এটা দেশের পক্ষে লজ্জাজনক ব্যাপার এই ঘটনার জন্য পুরো তদন্তের নির্দেশ দিচ্ছে কোর্ট এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আপনার কি মত ভুল করতে থাকা নেতাদের সঙ্গে কি করা উচিত ভুল শুধু আমাদের নেতাদের নয় ভুল আমাদের আমাদের সবার যখন আমাদের বাড়ির পাশের রাস্তা তৈরি হচ্ছে সেখানে রাস্তাটা কেমন বানানো হচ্ছে কতটা সিমেন্ট দেওয়া হচ্ছে এই সব কেউ ওখানকার ঠিকাদারদের কখনো জিজ্ঞাসা করে কি কিন্তু যখন নিজেদের বাড়ি তৈরি হয় তখন রোদ বৃষ্টি উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকি আমরা মিস্ত্রি কে কন্ট্রাক্টর কে কি সিমেন্ট ব্যবহার হচ্ছে বালি কোথা থেকে আনা হয়েছে সিমেন্ট আর কংক্রিট ঠিক মতো মেশানো হচ্ছে কিনা এই সব জিজ্ঞাসা করে আমরা ওকে বিরক্ত করতে থাকি কেন কারণ বাড়িটা আমাদের নিজেদের যেমন আপনারা আপনাদের বাড়িকে নিজের বলে ভাবেন তেমন এই রাস্তাটা কেউ নিজের ভাবতে হবে এটা আপনাদের অধিকার সবাই যেদিন নিজেদের অধিকার বুঝতে পারবেন সেদিনই এই দেশের ভালো হবে আর যে দায়িত্ব নেবে না তার এই দেশে থাকার কোনো অধিকার নেই दोहर 
देख ली तो तू तो टेक्नोलॉजी टीवी ते व्हाट्सएप पे फेसबुक पे ट्विटर पे और उन नन शॉप मीडिया है लाइक करो पोस्ट करो शेयर करो ये तो हीरोज़ जब एक जुन्ना है नहीं ये तो हमारे भूले जुन्ना हुए चे उन्होंने नोटुन टेक्नोलॉजी की बाबुस्ता कोडी ना तुम्हारे टेक्नोलॉजी ना दौड़ करनी है मार जाओ मीडिया कैसे जाओ और जोनों तक के बोलो जा किचु हुए चे तते सीए मार पार्टी कोनो हाथ नहीं मीडिया के बोलो ये तो हमारे पर्सनल मेटर चिलो और नीचे रिस्टो फदाओ सर और किस बोलते हो बेना जेटा बोलती है शेटा करो हमारे मोतो नामी नेता ते जोनो टेक्नोलॉजी ना है टेक्निक तुमार जन्नो आमार बाबार पौधा चलेगा लो तो के तो आमी दारा दारा तू ही जाने इस आमार गोदी ए टेक्नोलॉजी जोने जाए नहीं वो ही देश भक्त हो टेक्नोलॉजी जोने क्या चे एक छेड़ दे मारे खबर ने 
এই সব লোকেদের জন্য আপনি এত কিছু করছেন ওদের জন্য আপনি মার খাচ্ছেন এই রকম দেশভক্ত হওয়ার কোনো দরকার নেই আপনি আমার স্বামী হয়ে আমার ছেলের বাবা হয়ে থাকুন আমি এটাই চাই আজ থেকে আমি আপনার দেখাশোনা করব আপনার তো আমার হাতের খাবার ভালো লাগে না আজ থেকে আমি এই ঘরের বাইরে কাজ করব আমি চালাবো ঘর সংসার আজ থেকে পেপারওয়ালাকে আসতে বারণ করেছি কেবেলের লাইনও কেটে দিয়েছি বাইরের কথা জানতে না পারলে আপনার কষ্টও হবে না সকাল আর দুপুরের খাবার টেবিলে রেখে দিয়েছি স্নান সেরে ভালো করে খেয়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকুন ব্যাস আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না আপনাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দ্বিতীয় কোনো রাস্তা আমার চোখে পড়েনি তাই এমনটা করেছি আমি নিজা এক সময় তুমি আমাকে ভগৎ সিং এর মতো ক্রান্তিকারী জন্মের কথা বলেছিলে আর আজ হ্যাঁ এই মহাপুরুষরা আবার জন্ম নেবে কিন্তু আমার বাড়িতে না আমার এমন মহাপুরুষ চাই না घर बंद कर दिए अटोते बस चो स्वामी नहीं ना कि भेतरे आँ भेतर आला लागे दिए क्यों कमी क्यों कथा बोलो सोना ও আজ কোনো অফিসারের সাথে কথা বলার ছিল আর তোর কাকুকে হসপিটালে ভর্তি করানোর ছিল ও আসবে না নিজেদের সমস্যা নিয়ে আমার বাড়িতে আসাটা বন্ধ করুন এটা কোনো সমাজ সেবকের বাড়ি এমন কোনো বোর্ড টাঙানো আছে যদি চিনি লাগে তাহলে বাটি নিয়ে আসুন দিয়ে দেব যদি চা লাগে তাহলে গ্লাস নিয়ে আসুন দিয়ে দেব এসব ছাড়া অন্য কোনো সাহায্য চেয়ে আমাদের বিরক্ত করবেন না আপনি যেমন আপনার স্বামীর জন্য চিন্তা করছেন আমিও তেমন আমার স্বামীর জন্যই চিন্তা করছি আমিও স্ত্রী আর সন্তানের মা আমার অবস্থাটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন चाय
হ্যাঁ বাবু সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে কালকের জন্য আরো দুজন লোক আত্মহত্যা করার জন্য রেডি হয়ে গেছে আপনি এবার নিশ্চিত এমএলএ হবেন আমার নাম মদন দা আমি টাকা ছাড়া কাজ আর মুহূর্ত ছাড়া মার্ডার করি না এক ব্যাপারটা হলো যে তোর এই দেশভক্তি সিএম এর হোম মিনিস্টারের আর এমএলএ দের কারুরই ভালো লাগছে না এই জন্য এই কেসটা আমাকে দেওয়া হয়েছে এখন তোর কি হবে সেটা আমি ঠিক করব শুনুন জমরাজের সময় শুরু হয়ে গেছে চল তোকে একটা চান্স দিচ্ছি আমরা দুজনে মিলে একটা খেলা খেলি এখানে আমি তোর ছেলেকে দোলাতে থাকবো আর ওদিকে আমার লোক তোর স্বামীকে মারবে মারার সময় তুই আমাদের লোকদের ছুঁয়ে ফেললে আমার লোকরা আউট হয়ে যাবে আর তোর স্বামী সেভ হয়ে যাবে আবার এদিকে এসে বাচ্চাকে ছুঁয়ে ফেললে বাচ্চা সেভ এভাবে যদি এক এক করে সবাইকে ছুঁয়ে ফেলিস তাহলে সবাই এই গেম থেকে আউট হয়ে যাবে আর তোর ফ্যামিলি সেভ হয়ে যাবে কি বলিস খেলা শুরু করি যা ওকে বাঁচা Oh, 
मंत्री हवा जी की सम्पर्क <laughs> भाई रिपोर्ट घूर बेड़ो एक महिला कत सह्य कर स्वामी कतदिन दूरे थको 
তাই ও যখন থাকত না তখন ওর স্ত্রীর সাথে অন্য পুরুষদের অবৈধ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল স্যার যে লোকের সাথে ওর বইয়ের অবৈধ সম্পর্ক ছিল সে আমার স্বামী ওর জন্য ওর বউ বাচ্চা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে সাহেব পুলিশের ভয়ে আমার স্বামী আমার ছেড়ে চলে গেছে স্যার একে কঠিন শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না স্যার ছাড়বেন না একদম সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে এটাই প্রমাণ হলো যে শিবকুমার নিজের বউ আর বাচ্চার হত্যা করেছে আইপিসি থ্রি নট টু সেকশন অনুযায়ী শিবকুমারকে ফাঁসির সাজা শোনানো হলো স্যার দিচ্ছি স্যার এই শোন তোর জন্য ফোন আমি সিএম বলছি তোর মনে দেশভক্তি জেগেছে বলে তুই আমাকেই প্রশ্ন করা শুরু করে দিলি আমার হাতে ক্ষমতা আছে এবার বুঝতে পেরেছিস জনতার মন বদলানোর জন্য দেশভক্তি নয় পাওয়ার চাই পাওয়ার এই ক্ষমতা দিয়েই পুলিশকে জজকে মিডিয়াকে প্রমাণকে সব আমি পাল্টে দিয়েছি আর এই পাওয়ারটাই এরা সবাই মিলে আমার হাতে তুলে দিয়েছে একটা কথা কান খুলে শোন ইতিহাসে দেশভক্তি করা ব্যক্তিরা অমর হয়ে যায় আর দেশের বদনাম করা ব্যক্তিরা নেতা হয়ে যায় অল দ্য বেস্ট হ্যাপি জেল জার্নি मंत्रालय मंत्री सवार जो दुर्भाग्य जनक
একজন পুলিশ অফিসার যদি ঠিকমতো কাজ না করে তাহলে একজন কালেক্টরও করবে না একজন উকিল যদি সত্যি না বলে তাহলে একজন गवर्नमेंट অফিসারও সত্যি বলবে না এই দেশে ছড়িয়ে পড়া দুর্নীতির একটাই সমাধান আছে এই রকম দুর্নীতিবাজ নেতাদের প্রাণে মেরে ফেলা চ্যানেল কিনে নেওয়া হয় সংবাদপত্র কিনে নেওয়া হয় কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে দেশের জনতা কিছু জানতেই পারে না ভারত মাতা নিজের ভালোর জন্য প্রতি 5 বছরে একবার সুযোগ দেয় ওটা কি ইলেকশন কিন্তু সেই ভোটটাও এখন ব্যবসা হয়ে গেছে টাকার ব্যবসা কোটি কোটি টাকার ব্যবসা আর এর জন্য অন্য কেউ দায় না আমরা দায় শুধু আমরা দায় আমরা আমাদের জীবনে আনন্দে থাকার জন্য অনেকগুলো দিন সেলিব্রেট করি বার্থডে ম্যারেজ ডে फादर्स ডে মাদার্স ডে লাভার্স ডে ফ্রেন্ডশিপ ডে এডস ডে এমন কি লোকে কুকুরেরও বার্থডে সেলিব্রেট করে কিন্তু এই দেশে সেবা করার জন্য কারো কাছে একটাও দিন আছে কি নেই কেন কেন নেই পনেরোই অগস্ট দোসরা অক্টোবর ছাব্বিশে জানুয়ারি এগুলো সব ছুটির দিন হয়ে গেছে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক টুইটারের মতো সোশ্যাল মিডিয়াতে ছবি আর মেসেজ পাঠিয়ে ওই দিনটা সেলিব্রেট করতে শুরু করে দিই আমরা না এমনটা কখনো করো না তোমরা দেশের সেবার জন্য একটা দিন বার করো যেটাকে তোমরা প্রশ্ন দিবস বানাও আর যেদিন এটা হবে যে আমরা মিডিয়াকে নেতাকে সিস্টেমকে প্রশ্ন করব সেই দিন আমাদের এই দেশ মজবুত হবে আর আমরা সবাই মজবুত হব আর কতদিন বিক্রি করবে ধর্মের জন্য পদের জন্য পলিসির জন্য শাড়ির জন্য নোটের জন্য বিয়ার আর বিরিয়ানির জন্য নিজেদের মূল্যবান ভোটকে এ ব্যবসা বন্ধ করো এইবার কোন একটা নেতাকে ভোটের দিন ভোট দেওয়ার আগে দেশের পতাকাকে একবার মনে করে নিও নিজের বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ মনে করে নিও এই দেশের ভবিষ্যৎ মনে করে নিও তবেই তোমার ভোট ঠিক জায়গায় পড়বে আর একজন সৎ নেতা আসবে আমাদের জীবন বদলাবে আর এই দেশ তাড়াতাড়ি উন্নতি করবে সারা বিশ্বে আমাদের ভারত মহান হয়ে থাকবে আর একটা কথা শুনে রাখো ভোট তোমার অধিকার যদি এই ভোট তুমি দায়িত্ব নিয়ে না দাও তাহলে শুধু ভারতেই নয় এই পৃথিবীতে তোমার বাঁচার কোনো অধিকার নেই জয় হিন্দ শিবকুমার নিজের দেশের প্রতি কর্তব্য খুব ভালো মতোই করেছে কিন্তু আইনকে হাতে তুলে নিয়েছে আর আইনকে হাতে নেওয়া অপরাধ তাই তাকে দেওয়া ফাঁসির শাস্তি বহাল রইল